ഈരുത്തം വെറുതെ ആക്കല്ലേ അള്ളാ എല്ലാ മോമിനിയങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുന്നോട്ട് നിന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ വയത് പറയേണ്ടതില്ല ഈ മജിലിസിൽ സാധാത്തുക്കളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ളൊരു ബഹുമാനം അവിടുത്തോടുള്ളൊരു മഹബത്ത് കൽബിലൊന്ന് നിറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് വയലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നീണ്ട നേരത്തെ വയലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ മജിലിസുകളും ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നിന്നിലെ കടുപ്പിക്കുന്നതാക്കി തരണം അല്ലോ പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അലവിയൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കവിതയങ്ങ് എഴുതിയപ്പോൾ അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വരി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഹുജറത്തു ഷെരീഫയുടെ ആ ഭിത്തിയിൽ മേലെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു വരി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വരി അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അലവിയൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളുടെ വരിയാണ് അവിടുന്നുണ്ടാക്കിയ ഈ കവിത മുഴുവനും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ഹുജറത്തു ഷെരീഫയിൽ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ ലോകത്ത് കോടാല കോടി വരികൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന റൂമിൽ അകത്തളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വരികൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അലവിയൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളുടെ വരികളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കസീദക്കൊരു പേരുണ്ട് അൽ കസീദിയ ഹുജറത്തു ഷെരീഫയുടെ അകത്ത് ആലേഖനം ചെയ്ത കവിത ആ കവിതയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ചൊല്ലിയത് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മുത്തുനബിതങ്ങളെ ഓർത്ത് ജീവിക്കണേ ദിവസമൊരൽപ്പം സ്വലാത്തെങ്കിലും ദായിമാക്കണേ അവിടെ നിന്ന് വിലക്കിയതൊന്നും ചെയ്യല്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് സ്പോർട്സ് സ്റ്റാറിന് കൊടുക്കല്ലേ മോനെ ഫിലിം സ്റ്റാറിന് കൊടുക്കല്ലേ മോനെ മദീനത്തെ രാജാവിനിഷ്ടമുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈല് പോരെ മോനെ നിന്റെ ഡ്രസ് കോഡ് ഏതെങ്കിലും പച്ച പരിഷ്കാര ലോകത്തിന് കൊടുക്കല്ലേ മോനെ ഹബീബായ മുത്തൊളി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ് പോരെ മോനെ അന്യപെണ്ണിനെ കമന്റടിച്ച് നിന്റെ ഹൃദയം കേടു വരുത്തി സ്വലാത്തിന് കടക്കാൻ പറ്റാത്ത കൽബാക്കല്ലേ മോനെ പുണ്യപ്രഭുവായ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൽബ് എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടേ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ കലാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് പോയോ നാട്ടിൻ പുറത്തിന്റെ അരികത്ത് നിന്നോ കുടുംബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നോ ഓൺലൈൻ കോണ്ടാക്ടുകളിലൂടെയോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയോ ഫേസ്ബുക്ക് ചാറ്റിങ്ങിലൂടെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിച്ചു വെച്ച് ഹറാമായ മഴപ്പത്ത് കൊണ്ട് കൽബ് കേടുവരുത്തല്ലേ പെങ്ങളെ കൽബ് കൊടുത്തോ ഇലാ റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തോ മോളെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പോകണ്ട ഒരു മാനക്കേടും വരുത്തണ്ട എവിടെന്നും പിരിഞ്ഞു പോകണ്ട ഈ മഴപ്പത്ത് മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ ഏകാന്തമായിരുന്നു സ്വലാത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ 
ആ രാജാവ് കൽബിലേക്ക് വരും ഞാൻ ഇന്ന് എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഇന്ന് പല സ്ഥലത്ത് പോയതിനിടയിൽ ഒരു മുത്തല്ലിമ വന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഇരുന്നപ്പോഴുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവം എന്നോട് പങ്കുവച്ചു അള്ളാ ഇതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ നാനാധിക്കലും ഹബീബായതങ്ങളെ കാണുന്നവരുണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാന്റെ രുചി അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രേമത്തിന്റെ മധുരം പ്രേമിച്ചാലേ തിരിയൂ അത് ഹബീബായ മുത്തുനവിധങ്ങളെ സ്നേഹത്തിന്റെ മധുരം സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ അറിയൂ അതറിയാത്തവർക്ക് ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല ചിലര് വിചാരിക്കും ഇതെന്ത് വയലാണ് ചിലര് വിചാരിക്കും ഇതെന്ത് പ്രസംഗമാണ് വേണ്ട വേണ്ട ഇത് നിങ്ങളുടെ ലോകമല്ല മഹബത്തിന്റെ രുചി മഹബത്ത് വെച്ചാലേ തിരിയൂ അത് പറഞ്ഞു തരാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് മുത്തിനവിധങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ചോ രാപ്പകല് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കോ പരമാവധി സുന്നത്തുകളെ ഹയാത്താക്കി എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ കൽബിനെന്തൊരു റാഹത്താണ് ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോൾ മുത്തുനബിധങ്ങളെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു അനന്തമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് യാ അള്ളാ ഇബിലീസുൽ വഴിപഴപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ ആ സമയത്ത് റോദാഹമൌത്തടുത്തിടും ഇബിലീസ് കൂതിനെ കാട്ടിടും നേരം ലീനവനാട്ടുവാൻ നബിതങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ആ നേരത്ത് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നേതാവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഏതു പ്രായത്തിൽ മരിക്കും എന്നൊന്നും നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ല ആൺകുട്ടിയായി ജീവിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാലമൊന്നും ജീവിച്ചോളണമെന്നില്ല ഇവനെ മസൂദ് അറിയല്ലാഹു ചെറുപ്പത്തിൽ വഫാത്തായി പോയില്ലേ അവിടുന്ന് അത്യുന്നതങ്ങൾ നേടിയില്ലേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഫീഹല്ലേ ഇമാം നവവിത്തങ്ങൾ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായില്ലേ അതാ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു കിതാബ് വായിച്ചു ഈ പതിനഞ്ചിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രതിഭാത്വന്തളീച്ച ഇമാമീങ്ങളെ പറയുന്ന ഒരു ഗന്ധമാണ് പതിനഞ്ചിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ ജീവിച്ച് വഫാത്തായി പോയ മഹാരഥന്മാർ അവരെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ വയസ്സിനെന്ത് മൂല്യം അവരുടെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ മൂല്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ഇമാംവിത്തങ്ങളിലെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സിന് ഈ ലോകത്തുള്ള അന്ത ഈ ലോകത്ത് തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ആളുകളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് വയസ്സുകളെക്കാൾ മൂല്യമല്ലേ നമ്മുടെ ആയിരക്കണക്കിന് വയസ്സിനേക്കാൾ മൂല്യമില്ലേ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ വയസ്സിന് ഇമാമന ഷാഫി തങ്ങൾ അൻപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായില്ലേ ആ അൻപത്തിനാല് വയസ്സിനുള്ളിൽ ലോകത്തെത്തിപ്പെടാത്ത നാടവിടയാണ് അവിടുത്തെ പേരില്ലാത്ത നാടവിടയാണ് അവിടുത്തെ തുടർന്ന് നിഷ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത നാടവിടയാണ് ആ ഇമാമുന ഷഫൈ തങ്ങളുടെ അൻപത്തിനാല് വയസ്സ് ആ അമ്പത്തിനാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് ചെയ്തത് അയ്യായിരം വയസ്സ് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ 
അതേ നമ്മൾ വളരെ മൂല്യം കുറഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരമലും ചെയ്തിട്ടില്ല നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും കലാലെ പരിസരത്ത് അടക്കി വാഴുന്ന കാലമാണ് വീണുപോകല്ലേ മോനെ ദുനിയാവും നഷ്ടമായി അഹറവും നഷ്ടമായി നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ച് ഒതുങ്ങാൻ വന്നവരല്ല നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ആറാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയല്ല നമ്മൾ അനന്തമായ പറുതീസയിലാണ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയല്ല ഹബീബായ മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ ജീവാറിലാണ് മോനെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് കുടിക്കാനും കഴിക്കാനും രസിക്കാനുമുള്ളത് ഈ താണ ദുനിയാവിലല്ല മോനെ കത്തൂരിയുടെ മണൽ വിരിച്ച സ്വർണം കൊണ്ട് ഇഷ്ടികയുള്ള വെള്ളി കൊണ്ട് മതിൽ പതിച്ച രാജാക്കൽ കാൾ പ്രൗഢിയുള്ള ഈ ലോകത്തെക്കാൾ മൂല്യമുള്ള ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് മോനെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് രസിക്കാനുള്ളത് നീന്തി തുടിച്ച് മറക്കാനുള്ളത് ഇവിടെയല്ല നാളെ സ്വർഗത്തിലെ ഉറവകളിലാണ് അരുവികളിലാണ് മോനെ ഇവിടെയുള്ള ത്രീരത്നങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പോയിട്ടല്ല നമ്മൾ ജീവിതം കളയേണ്ടത് നാളെ സ്വർഗത്തിലെ റാണികൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടത്തെ ജീവിതത്തിന് മൂല്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നാളത്തെ കൊരുങ്ങിക്കോ എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് ഉപദേശിച്ച് നിങ്ങളെ അത് കേൾപ്പിച്ച് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് നൽകി ഐമാനിന്റെ പ്രഭ നൽകി തർബിയത്തിന്റെ ഔറാദുകൾ നൽകി നമ്മളിൽ നിന്ന് യാത്രയായി ഇൻഷാ അള്ളാ അവിടുത്തെ ജീവിതം ഒരു പരമ്പരയായി ഒന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകിയാൽ പിന്നീട് ആകാം രാജാതി രാജനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ മജിലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം മഹബത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മജിലിസാക്കണം അള്ളാ